அமைதியா 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 வந்து பொறுமையா பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இங்க இதனால அச்சப்படுறது அடிபணிவது அப்படின்லாம் இல்ல அஞ்சு விதமா அடிபணிவதும் தமிழன் பரம்பரைக்கே கிடையாது அத வந்து கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் அமைதியாக இருக்க சொல்லி நம்மளை வேண்டுகோள் வைக்கிறதுனால இது பொறுமையாக இருக்குது முதல்ல ஆண்டாள் என்பவர் வந்து யார் அவர் எங்கள் எங்கள் குள மூதாதை நீங்கள் அவர் பாடிய திருப்பாவையும் சரி நாச்சியார் திருமொழியும் சரி தமிழ்லே பாடப்பட்டிருக்கு அவருடைய கோயிலே நீங்கள் தமிழில் வழிபடுறது இல்லைங்கிறது நீங்கள் அவருக்கு செய்கிற துரோகமாக இல்லை இவர் வைரமுத்தவர்கள் பேசுனது தவறா அவர் வந்து அவர் எந்த கருத்தையுமே ஆண்டாளுக்கு எதிராக தவறாக எடுத்து வைக்கலைங்கிறத எங் என்னுடைய கருத்து எங்களுடைய நிலைப்பாடு அதாவது அவர் ஒரு ஒரு க அவர் பேசுகிறது ஒரு கட்டுரையை ஒருத்தர் இப்படி எழுதியிருக்கிறாருன்னு எடுத்து வைக்கிறார் அதை இந்த அவர் மேலே பக்தி வைத்திருக்கிற ஏற்க மாட்டார்கள் என்பதையும் அவர் சொல்கிறார் அது 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 வந்து ஒரு ஒரு கருத்து அந்த கருத்துக்கு எதிராக நீங்கள் ஒரு கருத்து ஆக்கத்தை சொல்லுங்கள் அல்லது யார் ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் செய்தி நம்ம கேட்டு சொல்லுவோம் ஏழாம் நூற்றாண்டில் இந்தியா இருந்ததா இந்துக்களாக நம்ம இருந்தோமா அப்படி இல்லை அதை வம்படியாக பிடிச்சிக்கிட்டு இதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு அரசியல் செய்வதற்கு இந்த உணர்ச்சியை தூண்டி கொண்டே இருப்பதுங்கிறது அது அவ்வளோ நல்லா இல்லை அதுவும் பேசுகிறவங்களெல்லாம் இப்போ மதிப்பு மிக்கவர்கள் அனுதினமும் இறை வழிபாட்டில் ஈடுபடக்கூடிய இவர்கள் அவர்கள் வந்து இவ்வளோ தடித்த வார்த்தைகளை தெருவு பேசி பேசுவதெல்லாம் தனிப்பட்ட முறையில் பதிவிட்டு அனுப்புவதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அவர் எவ்வளோ மதிப்பு வச்சுருந்தால் தமிழை ஆண்டால் என்று அதுக்கு தலைப்பு வச்சு அவர் தொடங்குறார் அப்போ அந்தளவுக்கு அவர் மதிப்பு வச்சு சொல்கிறார் அப்போ அவர் அதை இதை வந்து இதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கீழான உணர்ச்சியை தூண்டுகிறதா தான் நான் அதை பார்க்குறேன் அதுவும் அவர் சரி அப்படி காயம்பட்டு இருந்தால் நான் அதுக்காக வருந்துறேன்னு சொல்லும்போது அதை முற்று வைக்கணும் அதான் இது மறப்பது மன்னிப்பது தானே மனித மாண்பு அதை வந்து இறை வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு கொண்டு எல்லோருக்கும் வந்து ஆ சாந்தம் அமைதி இதையெல்லாம் போதிக்கக்கூடிய குருமார்கள் வந்து இப்படி பேசுகிறதுங்கிறது அது நல்லா இல்லையே அது நல்லா இல்லை அது நாங்கள் வந்து எப்போவாவது போராட்டத்துக்கு அஞ்சுறவங்களா பாருங்கள் போராட்டமே வாழ்க்கையை வச்சு கொண்டிருக்கிற ஒரு இனக்கூட்டம் அது இது வந்து இறங்கி எல்லாரும் பதிலுக்கு போய் போராடினா இது 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 என்னிலும் என் மக்கள் இது எம்மது உறவுகள் அவர்களுக்கு வந்து குள்ளே பிரச்சனை வரக்கூடாதுங்கிற பொறுமை காத்தல் தான் இது அப்போ வைரமுத்து மேலே தனிப்பட்ட முறையில் இது தொடுக்கப்படுகிற ஒரு எதிர்வினையாவோ அது திணிக்கப்படுகிற வன்முறையாவோ நம்ம பார்க்கல அது ஒரு தமிழ் தேசிய இனத்திற்கான அதன் மீது தொடுக்கப்படுகிற தாக்குதல் அந்த தேசிய இனத்திற்கான அச்சுறுத்தலாக தான் நான் அதை பார்க்குறேன் அதை எல்லாரும் இவ்வளவு பேசுகிறாங்க வைரமுத்து பேசுனதுக்கு அவர் அப்படி அவர் அவருடைய கருத்தாக கூட அது சொல்லுது ஆனால் எச் ராஜா அவர்கள் மதிப்புமிக்க ஒரு தலைவராக இருக்கிறவர் உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறவர் இவ்வளவு அசிங்கமாக பேசினார் அது ராஜா பேசுனதும் தவிர அவர் வருத்தம் தெரிவிக்கணும்னு யாருமே பேசலையே அப்போது அந்த கட்சி சார்ந்த பெரிய தலைவர்கள் கூட பேசல அப்படி எப்படி இப்போ எங்கள் அண்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணனோ அம்மா தமிழ் இசையோ இல்லை யாரோ எங்களோட என் இப்போ விவாதத்துக்கு வருவாங்களா நாம் எப்போது இருந்து இந்துக்களானோம் யார் என்னோட விவாதத்துக்கு வர்றது அப்போ நம்ம என்னவாக இருந்தோம் ஐம்பது நாம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழர்கள் அந்த இன மூதாதை தான் ஆண்டால் அதுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே அவ அதுக்குள்ளே தான் எல்லோரும் இருந்தாங்க அப்போ இது நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் எல்லாம் தமிழின முன்னோர்கள் மூதாதைகள் சித்தர்கள் யோகிகள் ஞானிகள் எல்லாம் இங்கே என்ன திடீர்னு எங்களை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு அரசியல் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இப்படி பேசுகிறதுங்கிறது அது ஏற்படையதா இல்லை அதுதான் அவன் மதிப்பு அதுதான் அவன் மதிப்பு நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது ஒரு வாழ்வியல்ங்கிறீங்க பண்பாடுங்கிறீங்க நன்னறியை போதிக்கிறதுங்கிறீங்க அது ஏன் நய நா நயனார் நாயேந்திரன் அவர்கள் வந்து நீ புதுசாக அந்த கட்சியில் சேர்ந்துருக்கிறாரு அது என்ன செய்கிறதுன்னா இந்த இங்கே திரா இந்த அரசியல் எப்படி செய்யும்னா ஒரு சமூகம் சார்ந்து மோதவள் இப்போ இப்போ எங்கள் அன்புமணி ஒன்று சொன்னார்னா அன்புமணி அவர்களுக்கு வந்து பதில் கருத்தை சொல்கிறது அதே சாதி சமூகம் சேர்ந்து அந்த கட்சி சார்ந்த ஒருத்தரை பேச விடுது அப்போ இங்கே வந்து வைரமுத்துனா அந்த சமூகம் சார்ந்த ஒருத்தரை எதுக்கு பேச விடு இது ஒரு இழிவான அரசியல் உங்களுக்கு என்ன தத்துவம் இருக்குது எதுக்கு தலையை வெட்டிவா நான் கருத்துவா காசு கொடுப்பேன்னு நான் கசாப்பிடை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அது சரி வா தொட்டு பாரு வெட்டி பாரு அறுத்து பாரு அப்படி வைரமுத்துங்கிறவங்க தனி மனிதன் இல்லை அவன் பெருமைமிக்க தமிழ் தேசிய இனத்தின் அடையாளம் அவன் சொத்து அவனை பாதுகாக்க வேண்டியது ஒருத்தனை கடமை வருத்தம் தெரிவிச்சுட்டாரு அதோட விட்டணும் அது அதுக்கு பிடிச்சி திருப்பி திருப்பி வந்து நான் கருத்துக்கிட்டு வா தலையை எடுத்துக்கிட்டு வா இதில் இது பாருங்கள் இது இதுதான் அந்த நம்ம கற்பிக்கிற நெறியா இதுதான் அந்த மதம் காட்டுற நல்வழியா மனிதனை கொண்டுட்டு மதத்தை காப்பாற்றுவதான் மாண்பா மதம் சாதி கடந்து மனிதத்தை போற்றுவதான் புனிதம்ங்கிறோம் அப்போ எல்லா மதங்களும் அதை தான் கற்பிக்குங்கிறோம் எல்லா வேதங்களும் அதை
அறிவார்ந்தே <laughs> தொட்டதுக்கெல்லாம் வந்து எங்களை தான் சொல்லுவீங்க நீங்கள் உணர்ச்சி யோசப்படுறவங்க ஆவன்னா கோவப்படுவாங்கன்னு இப்போ நாங்கள் ஞா நாங்கள் ஞானிகள் போல இருக்கோம் நீங்கள் ஆவன்னா தொட்டதுக்கெல்லாம் உணர்ச்சி யோசப்படுறீங்க இது எப்படின்னு புரியல அது ஒரு ஒரு நல்ல என்ன சொல்கிறது ஒரு வளமான தேசத்தை படைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கனவு கண்ட ஒரு பெருந்தகை ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்கள் இப்போ எங்கள் நாங்கள்லாம் கூட அவரை பெரிய முன்மாதிரியாக எடுத்து அவர் எடுகோள்களை எல்லாம் தத்துவங்கள் எல்லாம் இளைஞர்கள்கிட்ட விதைச்சி கொண்டு வரோம் அப்போ அவர் நினைவிடத்துலேருந்து தொடங்குவது அவர் இந்த மண்ணின் மகன் இப்போ நாங்கள் கூட ராமேஸ்வரத்தில் பேசுனது நாங்கள் கூட இப்போ மாதிரியில் தொடங்கினாலும் அது அந்த மண்ணின் மகன் அந்த மண்ணிலேருந்து தொடங்கணும்னு நினைக்கிறாரு அதில் ஒரு சிறப்பாக ஒன்றும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதில்லை அது அவருக்கு சரிதான் அவர் பிறந்த மண்ணிலேருந்து தன்னுடைய பயணத்தை தொடங்கணும்னு நினைக்கிறேன் கமலஹாசன் வந்து தன்னை தமிழரான்னு இப்போ நான் சொல்கிறதும் இல்லை அவர் சொல்லணும் அவர் இந்தியராக இருக்க போகிறாரா அவர் திராவிடராக இருக்க போகிறாரா தமிழராக இருக்க போகிறாருன்னு அவர் தான் சொல்லணும் நான் வந்து இவர் இதுன்னு சொல் அப்படி சொல் நான் சொல்ல முடியாது அது அவர் தான் இணைய மாட்டாங்க இது ஏன் நீங்கள் நீங்கள் ஏன் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இணைக்கிறீங்க அது வாய்ப்பு இல்லை அது கமலவர்களே சொல்கிறார்களே காலம்தான் இணைக்கணும்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு காலமே இங்கே உருவாகாது ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஆன்மீக அரசியல் அப்படிங்கிறாரு நான் அடிமை நான் உரிமைக்கான அரசியல் செய்கிறேன்னு நான் சொல்கிறேன் அவர் கமலவர்கள் என்ன அரசியல் எடுத்து வைக்கிறாருன்னு பார்க்கணும் அப்போ தான் அது ஒத்த கருத்து இருக்க தான் ஒன்றிணைந்து வேலை செய்ய முடியும் ரசிகர்களே நீங்கள் கமல் ரசிகர் வேற தக்க ரஜினி ரசிகர் வேறு திரைப்படத்திலே இணைந்து நிற்க முடியாது நீங்கள் ஒரே படத்தில் ரெண்டு சேர்ந்து நடிக்கிறீங்க ஒரு காலகட்டத்தில் சேர்ந்தே நடிக்க முடியாது அப்படிங்கிற நிலைமை வரும்போது பிரிஞ்சிடுங்க அப்புறம் எப்படி சேர்ந்து அரசியல் செய்வீங்க படமே நடிக்க முடியாத போது படை எப்படி நடத்துவீங்க சேர்ந்து அது வாய்ப்பு இல்லை அதனால் நீங்கள் ஒரு செய்தி சுவாரஸ்யத்துக்கு வேணால் ஒரு ஆர்வத்துக்கு வேணால் கேட்கலாம் நன்றி Hi please subscribe to In and Out Cinema. Hi everyone this is Saisha please subscribe to In and Out Cinema. So guys please subscribe In and Out Cinema. In and Out ka subscribe pan. Subscribe to In and Out Cinema. And do support this channel In and Out on YouTube subscribe and on the bell icon icon please press that you will get uh, latest news from this channel.